ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இதே நேரத்தில் இந்த உலகத்திலேருந்து அனுப்பப்பட்ட ஒரு ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் வந்து ஆகாயத்தில் மிதந்துட்டு இருக்குது கெப்லர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்போட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது உலகத்தை தேடுறது தான் என்னடா சொல்கிற ரெண்டாவது உலகமா அதெல்லாம் இருக்குமா முதல்ல உலகம் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது இருந்துட முடியுமா அப்படியே ஒன்று இருந்தாலும் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட் இருக்க முடியுமா அப்படியே ஒரு கிளைமேட்டு நீர் மலைகள் எல்லாமே இருந்தாலும் அங்கே ஒரு உயிரினம் வாழ்ந்துட முடியுமா அப்படிங்கிறத தானே கேட்குறீங்க வெல் இந்த கேள்விகள் தான் சயின்டிஸ்ட்ஸ்க்கெலாம் எல்லாத்துக்குமே இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த கெப்லர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பை வந்து ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட பிளானட்ஸ் வந்து இந்த சூரியனை சுற்றி இருக்கிற மாதிரி சூரியன் வந்து பேசிக்காக ஒரு நட்சத்திரம் தான் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்குது எத்தனை நட்சத்திரம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளால் என்ன கூட முடியாது நம்ம கண்டுபிடிச்ச நம்பர்ஸை விட அதிகமான அளவுக்கு வந்து நட்சத்திரங்கள் இருக்குது ஒரு கையில் வந்து நம்ம மண்ணை பிடிச்ச அந்த மண்ணை என்ன சொன்னால் எப்படி முடியும் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்பேஸில் வந்து ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் இருக்குது அதில் ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்களில் நிறைய நட்சத்திரங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட சோலார் சிஸ்டமில் எப்படி பிளானட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்குது இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து கெப்லர் வந்து நிறைய பிளானட்ஸை கண்டுபிடிச்சிச்சு நூற்றுக்கு கண்டுபிடிச்சு <laughs> உலகம் மாதிரியே இரண்டாம் உலகத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த இரண்டாம் உலக பற்றின இன்னும் இரண்டாம் உலகத்தை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய சயின்டிஸ்ட் என்ன நம்புகிறாங்கனால் நம்மளோட ஃபியூச்சரில் வர ஜென்ரேஷன் ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற ஹியூமன்ஸ் அதாவது நம்மளோட வம்சாவளி ஃபியூச்சரில் வருவாங்கள்ல அவங்கெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இந்த உலகத்தில் போய் வாழக்கூடும் ஏன் அவங்க அந்த உலகத்தை போய் வாழக்கூடும்னு சொல்கிற அதே நேரத்தில் அங்கே கூட உயிரினங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏகப்பட்ட மர்மங்கள் நிறைஞ்ச இந்த இரண்டாவது உலகத்தை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க ஆரம்பிப்போம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா அனுப்பிச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இது எப்படி வந்து மற்ற பிளானட்ஸை கண்டுபிடிக்கும் சொன்னேன் இந்த லாஜிக் நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் பட் இதை வந்து நம்ம செயல்படுத்துறதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ இந்த லாஜிக் என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தை சுற்றி இருக்கிற ஏகப்பட்ட நட்சத்திரங்களை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய நல்ல அந்த ஹை டென்சிட்டி ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் இருக்கும்ல அந்த கேமரா கெப்பாசிட்டிலாம் இருக்குது ஸோ உலகத்தை தாண்டி வெளியே சுற்றுதுங்கிறதுனால நடுவில் வந்து நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது அட்மாஸ்பியர் டிஸ் டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது இது டேரெக்டாக மற்ற நட்சத்திரங்களை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அதை வந்து ஃபர்தராக ஸ்டடி பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நட்சத்திரத்தை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ அந்த நட்சத்திரத்தில் வந்து வர வெளியே வர லைட் இருக்குல்ல அது வந்து எப்போவுமே ஒரே அளவுக்கு வராதான் சம்டைம்ஸ் வந்து திடீர்னு கம்மியாகும் திடீர்னு அதிகமாகும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் அந்த லைட் கம்மியாகிறப்ப இல்லை ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும்ல அந்த சிக்னலில் அது எப்படி அந்த லைட்டில் வந்து மாறுறப்ப வந்து நடுவில் இன்னொரு ஒரு பிளானட் ஒரு கிரகம் வந்து அந்த நட்சத்திரத்தை தாண்டுச்சுன்னா அந்த சூரியன்லேருந்து வெளியே வர லைட் வந்து நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கறதுனால நம்மளோட கண்ணுக்கு நடுவில் ஒரு பிளானட் வர்றதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சோலார் எக்லிப்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இங்கேருந்து அதாவது நம்ம எர்த்துக்கிட்டே இருந்து நம்ம வந்து ஒரு நட்சத்திரத்தை தூரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான லைட் லைட்டியை தள்ளி இருக்கிற ஒரு நட்சத்திரத்தை பார்க்குறப்போ நடுவில் வந்து ஒரு பிளானட் தாண்டுச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன கிளிச்சாக தெரியும் இதே மாதிரி இந்த ஒரு கிளிச்சு வந்து ஒரு பீரியாடிக்கலா ஒரு முந்நூறு நாளுக்கு ஒரு தடவை ஒரு இன்னொரு எண்ணூறு நாளுக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு ஒவ்வொரு முன்னூறு நாளுக்கு ஒரு தடவை நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பிளானட்னால போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்தராக அதை ஸ்டடி பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சு இது என்ன பிளானட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி இந்த கெப்லர் அப்படிங்கிற டெலஸ்கோப் வந்து ஏகப்பட்ட பிளானட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சு தள்ளிக்கிட்டே இருக்குது இப்படி கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப தான் கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஒரு பிளானட் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு கண்டுபிடிக்கிறப்பமே எல்லாருக்கும் தூக்கி வாரி போட்ட விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ ஒரு முறை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளிச்சை காமிக்குது அதாவது இந்த பிளானட்டுக்கு வந்து முன்னூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு நாட்கள் வந்து அதோட வாழ்நாள் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது நம்மளோட உலகத்தில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது இரண்டாம் உலகம் அப்படின்னு
ஜோன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சோலார் சிஸ்டம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம வந்து மெர்க்கூரியில வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா அதாவது நம்ம சூரியனுக்கு ரொம்ப கிட்ட ஒரு உயிர் பிறந்திருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடியவே முடியாது ஏன்னா அது சூரியன் கிட்ட ரொம்ப இருக்கிறதுனால அந்த பிளானட் வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கும் அந்த ஒரு உயிரை வர முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே இது வந்து நம்ம வந்து ஜூபிட்டர் அப்புறம் வந்து நெப்டியூன் அப்படின்னு நம்ம தள்ளி போனா கூட அதாவது சோலார் சிஸ்டம்ல கடைசி பிளானட் கிட்ட எல்லாம் நம்ம போனோம்னா கூட அங்கேயுமே வந்து உயிரினம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பில் நான் வந்து ரொம்ப கோல்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மார்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற சில பிளானட்ஸ்னால மட்டும்தான் வந்து ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்க முடியும் அதாவது நட்சத்திரல நட்சத்திரத்தில இருந்து ரொம்பவும் தள்ளி இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் கிட்ட இருக்கக்கூடாது ஒரு கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் இப்போ எர்த் வந்து அந்த ஒரு காரணத்தினால மட்டுமே வந்து இங்க உயிரினங்கள் அப்படிங்கறது வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அதனாலதான் வந்து இங்க நீர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாச்சு அதனாலதான் இங்க பாறைகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாச்சு பாறைகள் மண்ணாச்சு நீரும் மண்ணும் ஒன்னா சேர்ந்து உயிரினங்கள் அதாவது செடிகள் கொடிகள் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதே மாதிரி இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரண்டாம் உலகத்திலையும் வந்து இது வந்து அந்த அந்த லைஃப் உருவாகக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அதே டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த பிளானட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இந்த பிளானட்ல வந்து நீர் இருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்ஃபேக்ட் இதோட நிறம் கூட ப்ளூ கலராக தான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நீர் இருக்கக்கூடிய இதே மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிளானட் வந்து எர்த்தை விட கிட்டத்தட்ட அறுபது பெர்சன்டேஜ் பெரிய சைஸ்ல இருக்குது அறுபது பெர்சன்டேஜ் எர்த்தே வந்து ஒரு பெரிய பிளானட் எர்த்தை விட அறுபது பெர்சன்டேஜ் பெருசா கேட்டீங்கன்னா எஸ் எர்த்தை விட அறுபது பெர்சன்டேஜ் பெரிய சைஸ்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அதுக்கு ஓகே ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட சூரியன் வந்து நம்மளோட சூரியனை விட ரொம்பவே பழமையான சூரியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் பத்து பெர்சன்டேஜ் பெரிய சைஸ் சூரியனும் சொல்றாங்க எர்த்துக்கு சூரியன்ல இருந்து வர்ற எனர்ஜியை விட அந்த பிளானட்டுக்கு வந்து அதோட சூரியன்ல இருந்து வர எனர்ஜி வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சில காரணங்கள்னால அங்கேயும் வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் உருவாக்கப்படலாம் அதாவது நம்ம ஊர்ல இருக்கிற இந்த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க ஆகாயத்துக்கு போனாங்கன்னா இந்த செட்டப் எல்லாம் போடுறாங்க பிகாஸ் அங்க வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்ல தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் கிடையாது தேவையான அளவுக்கு ஒரு உயிரினம் வாழ்றதுக்கான எந்த ஒரு விஷயமே வந்து உலகத்தை தவிர வேற எங்கேயுமே இல்லைன்னு நம்பிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த எர்த் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு அந்த இரண்டாம் உலகத்துல நீரா இருக்கட்டும் மண்ணா இருக்கட்டும் பாறைகளா இருக்கட்டும் எர்த்துல எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அங்கேயும் இருக்க கூடும் அப்படிங்கறத நம்புறாங்க எல்லாம் ஓகே அப்ப சயின்டிஸ்ட் வந்து அங்க சந்திராயனுக்கு போறோம் இல்ல மங்கல்யான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுதோ அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி நானூறு முறை போயிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைட்டை நீங்க இங்கே தான் அனுப்புறீங்க தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து அந்த லைட் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லைட் இயர்ஸ் இவ்வளவு தூரத்தில் வந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறதுனால நம்மளால இமீடியட்டா அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது நம்ம அப்படியே போகணும்னு நினைச்சா கூட அதுக்கு தேவையான ஃபியூயல் கூட இடத்துல இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு ஃபியூயல் தேவைப்படும் ஒருத்தனோட வாழ்நாள் அவன் போய் சேரவே முடியாது அவனோட குழந்தைக்கு குழந்தை பிறந்த குழந்தைக்கு குழந்தை பிறந்த அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்க வேண்டியது அவங்க தான் ஃபைனலி அங்கே போய் இறங்குவாங்க அவ்வளவு தூரத்தில் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் சரிடா அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சு என்னடா பிரோஜனம் அப்படின்னு தானே கேட்கறீங்க இன்னைக்கு நம்மளால அந்த இடத்துக்கு போக முடியலனாலும் ஃபியூச்சர்ல நம்மளோட வம்சாவளிகள் நம்மளோட ஃபியூச்சர்ல வரப்போற ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருஷமோ இல்ல ரெண்டாயிரம் வருஷமோ எத்தனையோ வருடங்கள் கழிச்சு ஒரு நாள் எர்த்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த இரண்டாம் உலகத்தை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இன்டர் பிளானட்ரி டிராவல்ஸ் எல்லாம் இப்ப சென்னையில இருந்து கிளம்பி மதுரைக்கு போற மாதிரி இல்ல மதுரையில இருந்து கோயம்புத்தூர் போற மாதிரி அப்போ எர்த்துல இருந்து இரண்டாம் உலகத்துக்கு எர்த் டூ பாயிண்ட் ஓகே கிளம்பி போயிட்டு வர அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்துருந்துச்சுன்னா அப்போ இருக்கிற இங்க இருக்கிற மனிதர்கள் அங்க போயிட்டு வருவாங்க சொல்றாங்க இப்ப இன்னொரு ஒரு கேள்வி இருக்கும் எல்லாம் சரிடா இங்க ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது அதனால உயிரினம் வந்துருச்சு அப்ப அங்க ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருந்தா உயிரினம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் இப்பவுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செட்டப் வச்சு உலகத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய செட்டப் வந்து நாசா வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த செட்டப் மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கெப்ளர் அப்படிங்கிற இந்த பிளானட்டை வந்து போக்கஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இதுல இருந்து வெளியே அனுப்பப்படுற ரேடியோ சிக்னல் வந்து ஸ்டெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நாலு வருஷமா இந்த வேலை போயிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இதே
இப்படி நம்ம சொல்றப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும் இன்னொரு ஒரு ஏலியன் ஸ்பேசிஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதா இதெல்லாம் கட்டுக்கதைகள் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் இல்ல சயின்ஸ் பிக்ஷனா இருக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பட் உண்மையிலே அப்படி இருக்க கூடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா வெல் ஃபேக்ட் இஸ் தர் இஸ் அ வெரி குட் பாசிபிலிட்டி அதாவது இது இருக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஏன்டா அப்படி சொல்றேன்னு தானே கேட்கறீங்க ரொம்ப சிம்பிளாவே சொல்றீங்க இந்த நீங்க எந்த சயின்டிஸ்ட் வேணாலும் கேட்டாலும் ஒரு சிம்பிள் விஷயம் சொல்லுவாங்க ஏலியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரா இருந்தாலும் சொல்ற சிம்பிளான விஷயம் அதாவது ஏலியன்ஸ்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை உலகத்தை தாண்டி வேற ஏதாவது கிரகத்துல பறக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நாங்க இன்னும் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இருக்க இல்ல அப்படிங்கறத வந்து யாருமே ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல முடியாது பிகாஸ் எர்த்ல வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அதாவது சூரியன்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு எர்த் இருக்க முடியும் அங்க ஒரு உயிரின் இனம் பிறக்க பிறக்க முடியும்னால் இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த மொத்த ஸ்பேஸ்ல வந்து தெர் ஆர் கவுண்ட்லெஸ் ஸ்டார்ஸ் நம்ம சூரியனை விட பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ற ஸ்டார்ஸ் கூட இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இப்ப நம்ம கெப்லர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு மொத்த சிஸ்டமே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இதுல இதுல இருக்கிற சூரியன் கூட வந்து நம்ம சூரியன் விட பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ற சூரியன் நம்ம சூரியனை விட கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் பழமையான சூரியன் சொல்றாங்க நான் <laughs> அந்த டெக்னாலஜி வச்சுட்டு அவங்க எப்படி காண்டாக்ட் பண்ண முடியுவாங்க காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்குது நம்ம டீல் பண்ணி பேசுகிறப்போ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் லைட் இயர்ஸ் நம்ம சந்திரா நினச்சி உலகத்திலேருந்து அங்கே இருக்கிற நிலவுக்கு போகிறதுக்கே வந்து நாள் கணக்கில் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ நம்ம லைட் இயர்ஸ் பற்றி பேசுகிறப்போ இந்த கோடிக்கணக்கான கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இதில் வந்து நார்மலாக எந்த ஒரு உயிரினமுமே வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இப்போ இருக்கிற டெவலப்மெண்ட்டை வச்சுட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் மொத்த ஸ்பேஸோட ஃபோட்டோ நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த மொத்த ஸ்பேஸோட சூப்பர் இடத்துல உயிரினங்கள் உண்மையிலே வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சுனால் நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கிற உயிரினங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை பசாம அவங்களை அப்படியே விட்டுருணும் அவங்களாம் நிம்மதியாக இருந்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு மேபி நம்ம அவங்க கூட வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கலாம் மேபி அங்கே இருக்கிற மக்கள் இங்கே வர ஆரம்பிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற மக்கள் அங்கே போக ஆரம்பிக்கலாம் மேபி வந்து இங்கே முதல் முதல்ல இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னு சொன்னாங்க முதல் முதல்ல வந்து யூரோப்பை கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நாடுகளை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஒரு வேலை ஃபியூச்சரில் இன்னொரு ஒரு கிரகத்தே கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இன்னொரு ஒரு பிளானட்டில் இருக்கிற உயிரினங்களை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா காண்டாக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை வேணாம்ப்பா அவங்களே அது நிம்மதியாக இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்க இது நம்மளோட வாழ்நாள் நடக்க கூடுமா நடக்க கூடுமா அப்படிங்கறதையும் உங்களோட கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோல பாக்குற உங்க फ्रेंड्स யாராவது ஸ்பேஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டடா இருந்தாங்கனா அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க சோ அகைன் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி அப்படி ஒரு பிளானட்ல ஒரு உயிரினங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சுனால் நம்ம कांटेक्ट பண்ணுமா இல்ல உங்களுக்கு அப்படியே இருக்க விட்டுறணுமா உங்களோட ஒபினியன் கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோல பாக்குற அந்த தென் பை மதன் கோடி சைனிங் ஆஃப் யுவர் லவ் யூ ஆல் சேஸ் அ கிரேட் டேக் கேர் பை சேஸ் ஹலோ एवरीवन 